హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ వీక్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ వారంలో జరిగిన ముఖ్యమైన విషయాలని దట్ ఈస్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ నుండి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు జరిగిన ముఖ్యమైన అంశాలని ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ మండా బఫెల్లో ఓకే సో ఈ మండా గేదె అనేది ఇటీవల భారతదేశంలోనే నైన్టీన్త్ యూనిక్ బఫెల్లో బ్రీడ్గా గుర్తింపు పొందిందనమాట సో యూనిక్ బఫెల్లో బ్రీడ్ అంటే భారతదేశంలో దాదాపు పంతొమ్మిది గేదె జాతులు ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇది పంతొమ్మిదవ గేదె జాతిగా గుర్తింపు పొందింది మండా బఫెల్లో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ప్రాంతానికి ఇది స్థానికత కలిగి ఉంది అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఒడిషా ముఖ్యంగా ఒడిషా రాష్ట్రంలో ఈ మండా బఫెల్లోస్ని మనం చూడవచ్చు అన్నమాట రైట్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్టీన్త్ యూనిక్ బ్రీడ్ ఆఫ్ బఫెల్లో ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా అంటే పంతొమ్మిదవ బఫెల్లో జాతి బఫ గేద జాతిగా దీన్ని గుర్తింపు గుర్తించారనమాట గుర్తించింది ఎవరు అంటే ద నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ సో ఈ సంస్థ మండా బఫెల్లోని ఒడిషా రాష్ట్రానికి పరిమితమైన ఈ మండా బఫెల్లోని భారతదేశంలోనే పంతొమ్మిదవ బఫెల్లో రకంగా లేదా గేద రకంగా గుర్తించారు రైట్ ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల సబర్మతి ఆశ్రమం వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు సబర్మతి ఆశ్రమం వార్తల్లో నిలిచింది అంటే ముఖ్యంగా మనకి సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పింది ఎవరు మహాత్మా గాంధీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ సబర్మతి ఆశ్రమం అండ్ మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఏమన్నాడు అంటే ఈ సబర్మతి ఆశ్రమ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఆశ్రమం ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని విస్తరించాలి అనుకున్నాడు ఓకే విస్తరించాలి అనుకున్నాడు కానీ ఈ విస్తరణ వల్ల తాము ఎక్కడ ఈ సబర్మతి ఆశ్రమంలో చోటు కోల్పోతామని ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఏమంటాము ఆశ్రమ్ వాసీస్ అంటాం సో వీళ్ళంతా కూడా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయడం ప్రారంభించారు ఎందుకు రిలే రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయడం ప్రారంభించారు అంటే నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రకటించినట్టు సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం మమ్మల్ని ఇక్కడి నుండి తరిమేస్తారేమో అని వాళ్ళు భయంతో ఏం చేస్తున్నారు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు సో సబర్మతి ఆశ్రమం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడుంది గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఉంది దీన్ని మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో ఏర్పాటు చేశాడనమాట రైట్ ఇక మనకి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ గిల్ బోవా జైల్ ఓకే ఈ గిల్ బోవా జైల్ అనేది ఎక్కడుంది మనకి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉంది రైట్ సో ఇజ్రాయెల్ దేశం ముఖ్యంగా మనకి వాటి యొక్క సెక్యూరిటీ ఓకే సైబర్ సెక్యూరిటీ అదేవిధంగా లేటెస్ట్ ఆర్మ్స్కి లేటెస్ట్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్కి చాలా ఫేమస్ ఇజ్రాయెల్ కానీ అలాంటి టైట్ సెక్యూరిటీ ఉన్న ఇజ్రాయెల్ దేశంలోని ఈ గిలోబా ఈ గిల్బోవా జైల్ గిల్బోవా జైల్ నుండి దాదాపు ఆరుగురు పాలెస్తీనాకి చెందిన మిలిటెంట్స్ ఆరుగురు తీవ్రవాదులు తప్పించుకున్నారు మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు సింపుల్గా గిల్ బోవా జైల్ ఏ దేశంలో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ రైట్ ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే కోల్ బేస్డ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో ఈ కోల్ని మండించడం ద్వారా హైడ్రోజన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ని మన ఎనర్జీ అవసరాల కోసం వాడుకోవడం ఓకే సో ఈ విధంగా కోల్ నుండి హైడ్రోజన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఇటీవల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ అంటే బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ రెండు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది అనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీలు ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ రెండు కమిటీస్ ఏంటి అంటే ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఓకే దీనికి హెడ్గా శ్రీ వినోద్ కుమార్ తివారీ ఓకే వినోద్ కుమార్ తివారీ ఇతను టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీకి హెడ్గా అదేవిధంగా ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ శ్రీ ఆర్కే మల్హోత్రా ఇతను ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారన్నమాట అసలు ఈ రెండు కమిటీస్ దేనికి సంబంధించినవి అంటే కోల్ బేస్డ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అంటే బొగ్గు నుండి హైడ్రోజన్ని ఉత్పత్తి చేయడం దీనివల్ల ఈ హైడ్రోజన్ని ఉత్పత్తి అయిన హైడ్రోజన్ని మనము ఇతర అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు అన్నమాట ఓకే మనం పవర్ రిసోర్స్గా దీన్ని వాడుకోవచ్చు దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం కోసం పరిశీలించడం కోసం రెండు కమిటీస్ ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అదే బుజుర్గో కి బాత్ దేశ్ కే సాత్ ఓకే అసలు ఈ బుజుర్గో కి బాత్ దేశ్ కే సాత్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా బుజుర్గో కే సాత్ అంటే తొంభై ఐదు ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు లేదా సింపుల్గా వృద్ధులు అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఎవరైతే వృద్ధులు తొంభై ఐదు ఏళ్ళు పైబడి ఉన్నారో వాళ్ళు ముఖ్యంగా మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు నుండి జ
అవునా సో ఈ తొంభై ఐదు ఏళ్ళ ముసలి వాళ్ళతో లేదా వృద్ధులతో ప్రస్తుతం ఉన్న యూత్ ఇంటరాక్ట్ చేయాలి ఓకే వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి బుజుర్గో కి బాత్ దేశ్ కె సాత్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ సో యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ ఎవరో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా భారత స్వాతంత్రం కన్నా ముందు జన్మించిన వృద్ధులు ప్రస్తుతం తొంభై ఐదు పై పైబడిన వాళ్ళు ఉంటారు తొంభై ఐదు వయసు పైబడిన వాళ్ళు ఉంటారు అవునా సో వాళ్ళతో ప్రస్తుతం యూత్ వీళ్ళు ఇంటరాక్ట్ కావాలి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు తెలుసుకోవాలి భారతదేశ స్వాతంత్రం ఎలా లభించిందో తెలుసుకోవాలి ఒక విధంగా వాళ్ళ నుండి స్ఫూర్తి తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి బుజుర్గో కి బాత్ దేశ్ కె సాత్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసింది సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ భారతదేశ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖకి మంత్రిగా ఉన్న వారు ఎవరో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఆ తర్వాత బ్రిక్స్ సమిట్ అవునా సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సాన్ గోయింగ్ చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ విల్ చేర్ ద థర్టీన్త్ బ్రిక్స్ సమిట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో పదమూడవ బ్రిక్స్ సమావేశం తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నిర్వహించారు ఆన్లైన్ పద్ధతిలో వర్చువల్ సమిట్ అంటాము సో ఈ సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నాడు మన భారతదేశ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాబట్టి రైట్ సో ఈ థీమ్ ఒకసారి మనం చూడాలి సో పదమూడవ బ్రిక్స్ సమావేశం యొక్క థీమ్ ఏంటి బ్రిక్స్ కోఆపరేషన్ ఫర్ కంటిన్యూటీ కన్సాలిడేషన్ అండ్ కన్సెన్సస్ ఇది ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్యమైన థీమ్ అన్నమాట ఓకే సో దీనికన్నా ముందు దీనికన్నా ముందు మనకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది సెకండ్ టైం అన్నమాట సో ఒక బ్రిక్స్ సమావేశానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో అధ్యక్షత వహించడం ఇది రెండవసారి ఇంతకు ముందు రెండు వేల పదహారులో జరిగిన రెండు వేల పదహారులో జరిగిన బ్రిక్స్ సమావేశానికి నరేంద్ర మోడీ గారు అధ్యక్షత వహించారు అండ్ ఇది రెండవ సమావేశం సో మొదటిది రెండు వేల పదహారు రెండవది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ బిట్ కాయిన్ యాజ్ లీగల్ టెండర్ సో ఇటీవల మనకి దక్షిణ అమెరికా సో సౌత్ అమెరికా కంట్రీ సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ లో ఉన్న ఎల్ సాల్వడార్ ఓకే ఆ దేశం పేరు ఏంటి ఎల్ సాల్వడార్ సో ఇటీవల ఎల్ సాల్వడార్ అనే దేశం తమ దేశంలో లీగల్ కరెన్సీగా బిట్ కాయిన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసింది అనమాట ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు సింపుల్ గా అంటే ఇన్ ద వరల్డ్ టు అడాప్ట్ బిట్ కాయిన్ యాజ్ లీగల్ టెండర్ అంటే సో ప్రస్తుతం మనము ఏదైతే మనీని కరెన్సీని వాడుతున్నామో దాని స్థానంలో దాని స్థానంలో బిట్ కాయిన్ని కూడా వాడబోతుంది ఎల్ సాల్వడార్ ఓకే సో వాళ్ళు సంబంధించిన ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర బిట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఒకవేళ నేను ఎల్ సాల్వడార్ దేశంలో ఉంటే నా దగ్గర ఉన్న బిట్ కాయిన్స్తో కూడా నేను షాపింగ్ చేయొచ్చు కానీ ఇండియాలో అలా ఉందా మన దగ్గర బిట్ కాయిన్స్ ఉన్నా కూడా మనం షాపింగ్ చేయలేము ఎందుకు అంటే భారతదేశంలో బిట్ కాయిన్స్ అనేవి లీగల్ టెండర్ కాదు కాబట్టి ఇటీవల ఎల్ సాల్వడార్ తమ దేశంలో బిట్ కాయిన్స్ని లీగల్ టెండర్గా ప్రకటించారు సో ఈ బిట్ కాయిన్స్తో మనము షాపింగ్ చేయొచ్చు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అనమాట రైట్ ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల షెర్ప అనే పదం తరచుగా మనం వార్తల్లో వింటూ ఉంటాం అసలు ఈ షెర్ప అనే పదం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఇటీవల మనకి ద గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ అపాయింటెడ్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ దట్ ఈస్ పీయూష్ గోయల్ సో మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నాడు కదా సో పీయూష్ గోయల్ గారిని ఇటీవల భారతదేశ ప్రభుత్వం షెర్పాగా అపాయింట్ చేసింది అనమాట అసలు ఈ షెర్ప అంటే ఏంటి సో నార్మల్గా మనకు జీ ట్వంటీ అదేవిధంగా జీ సెవెన్ జీ ఎయిట్ ఇలాంటి సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అన్ని దేశాలతో జరిగే జరిగే సమావేశాలు సో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దేశాల గ్రూప్స్ని జీ ట్వంటీ అంటాము జీ ఎయిట్ అంటాం అవునా సో ఈ సమావేశాల్లో ఒక దేశ అధినేత ఒక దేశ అధినేత తరఫున పాల్గొనబోయే మంత్రిని షెర్ప అంటాం అన్నమాట ఓకే అసలు ఈ షెర్ప అంటే ఎవరు ముఖ్యంగా నేపాల్లో గొర్రెలు కాచుకునే వాళ్ళు లేదా మేకలు కాచుకునే వాళ్ళను మనం ఏమంటాము షెర్ప అంటాం ఓకే సో ఈ షెర్పాలు ముఖ్యంగా ఎవరైతే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఎక్కబోతున్నారో ఓకే సో వాళ్ళకు ఒక విధంగా మౌంట్ ఎవరెస్ట్కి దారి ఏ విధంగా దీన్ని ఎక్కాలి అని దారి చూపించే పశువుల కాపర్లను షెర్పాలు అంటాం అదేవిధంగా మనకి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే షెర్ప అపాయింట్ అవ్వబడతాడు అన్నమాట ఓకే సో షెర్పాగా ఎవరు అపాయింట్ అవ్వబడతారు కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న మంత్రి సో ఇటీవల షెర్పాగా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారు పీయూష్ గోయల్ అపాయింట్ అయ్యాడు ఇతని కన్నా ముందు షెర్పాగా పనిచేసింది ఎవరు సురేష్ ప్రభు సో మనకి రైల్వేస్ మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నాడు మరి ఈ షెర్ప అపాయింట్మెంట్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ కూటముల యొక్క సమావేశం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క సమావేశాల్లో భారతదేశం ప్రభుత్వం తరఫున భారతదేశ అధినేత తరఫున ఎవరైనా ఒక మంత్రిని మనము షెర్ప అంటామన్నమాట షెర్
రైట్ ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ న్యూస్ సో ఇటీవల ఒక రిపోర్ట్ విడుదలైంది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పై దీన్నే మనం ద ఎమర్జెన్సీ రిపోర్ట్ ఆన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం సో ఈ ఎమర్జెన్సీ రిపోర్ట్ ఆన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాము సో ముఖ్యంగా ఇట్ సేస్ దట్ ఓన్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ ట్వంటీ ట్వంటీలో విస్తరించడం స్టార్ ప్రారంభమైందో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఫస్ట్ వేవ్ అని ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో సెకండ్ వేవ్ అని ఈ విధంగా దాదాపు ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకు పిల్లలంతా స్కూళ్ళకి దూరం ఉన్నారు అండ్ వీళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా కొనసాగింది ఆన్లైన్లో కొనసాగింది అవునా సో ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా మనకి ఓన్లీ గ్రామాల్లో గ్రామాల్లో కేవలం ఎనిమిది శాతం మందే ఈ ఆన్లైన్ విద్య ద్వారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్కి దగ్గరయ్యారు సో మిగతా తొంభై రెండు శాతం మందికి మొబైల్ ఫోన్స్ అనుమతి లేక లేదా వాళ్ళ గ్రామాల్లో ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేక వాళ్ళు చదువుకు దూరం అయిపోయారు ఓకే సో దాదాపు గ్రామాల్లో ముప్పై ఏడు శాతం మంది పిల్లలు మొత్తం చదువుకే బై బై చెప్పేశారు అనమాట సో వీళ్ళు ఇక చదువుకోరు మేము చదవము అని చెప్పేసి దాదాపు ముప్పై ఏడు శాతం మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు చదువుకి గుడ్ బై చెప్పారు అదేవిధంగా మనకి ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని రెగ్యులర్గా చదువుతున్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఆసక్తి చూపించిన వాళ్ళ విషయానికి వస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కేవలం అర్బన్ ఏరియాస్లో కేవలం ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసులను రెగ్యులర్గా విన్నారు ఇక రూరల్ ప్రాంతాల్లో కనుక ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే విన్నారు అండ్ ఇది ఒక విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అంటే పిల్లలు రాబోయే తరం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒక క్యాటస్ట్రోఫ్ అంటే పెను ప్రమాదంగా మారనుంది వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ నుండి పిల్లలంతా దూరం అయిపోయే ఆస్కారం ఉంది అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఆ రిపోర్ట్ పేరు ఏంటి ద ఎమర్జెన్సీ రిపోర్ట్ ఆన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వార్తలో నిలిచిన అంశం సి దీన్నే మనము శిక్షక్ పర్వ్ అని అంటాం ఓకే సో ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు శిక్షక్ పర్వ్ పేరుతో ఎడ్యుకేషన్లో సో విద్యలో అనేక కార్యక్రమాలని ప్రారంభించాడు అనమాట సో ఏమేం కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాడో చూద్దాము ఒకటి ఇండియన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ సో ఎవరైతే డెఫ్ డమ్ సో పుట్టు మూగ మరియు చెవిటి పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు సైన్స్ ద్వారా సో ఇలాంటి కొన్ని సైన్స్ ద్వారా మనము వాళ్ళకి మన చెప్పాలనుకుంటుంది ఏందో తెలియజేస్తాం అవునా సో ఆ పిల్లలకు ఉపయోగపడేలా ఇండియన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ అనే దాన్ని ఒకటి ఆవిష్కరించాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆ తర్వాత మనకి స్కూల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ ఓకే సో ముఖ్యంగా సిబిఎస్ఈలో సిబిఎస్ఈలో నైపుణ్యాలను పెంచడం కోసం అదేవిధంగా సిబిఎస్ఈ పనితీరుని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం స్కూల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ దీన్ని ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాత నిషిత పేరుతో సో ఇవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నిషిత పేరుతో ఒక టీచర్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించాడు అన్నమాట ఇదే క్రమంలో విద్యాంజలి పోర్టల్ విద్యాంజలి పోర్టల్ పేరుతో ఇంకో కార్యక్రమాన్ని కూడా మనకి ఈ శిక్షక్ పర్వ్ దినోత్సవ ప్రారంభంగా ప్రారంభించాడు నరేంద్ర మోడీ ఓకే సో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే విద్యాంజలి టూ పాయింట్ ఓ పోర్టల్ ఓకే సో అడ్రెసింగ్ ద ఇనాగ్రల్ కాన్ఫ్లిక్ ఆఫ్ శిక్షక్ పర్వ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ లాంచ్డ్ విద్యాంజలి టూ పాయింట్ ఓ పోర్టల్ సో ముఖ్యంగా ఈ విద్యాంజలి పోర్టల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ఎయిమ్ టు స్ట్రెంగ్దన్ స్కూల్స్ త్రూ కమ్యూనిటీ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ద ఇండియా సో ముఖ్యంగా మనకి భారతదేశంలో ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి సో గవర్నమెంట్ మాత్రమే దీనిపై శ్రద్ధ పెట్టకుండా ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఓకే సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ సపోజ్ నేను నా నియో నా నా ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఒక పది లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇస్తాను సో ఈ విధంగా గవర్నమెంటే కాకుండా ప్రైవేట్ పర్సన్స్ని కూడా కమ్యూనిటీలో భాగంగా ఉన్న ప్రైవేట్ పర్సన్స్ని కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళని కూడా భాగస్వాములను చేయడం ఈ విద్యాంజలి పోర్టల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో శిక్షక్ పర్వ్ సో శిక్షక్ పర్వ్లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చాలా ఆవిష్కరించాడు విద్యాంజలి పోర్టల్ ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకున్నాము నిశిత్ నిశిత అనే కార్యక్రమం టీచర్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం అదేవిధంగా ఇండియన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ వీటన్నిటిని కూడా ఆవిష్కరించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ తర్వాత మనకి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్గా దీన్ని చెప్పొచ
అవునా కానీ ఒకవేళ అది ఏదైనా ప్రాంతం మీదకి వెళ్ళి వెళ్తుంది ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సడన్గా రోడ్డు మీద ఆపేయలేము విమానాన్ని అవునా సో ఇటీవల రాజస్థాన్లో రాజస్థాన్లో ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ని డెవలప్ చేశారన్నమాట సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ విమానం వెళ్తుంది ఆ మార్గం గుండా వెళ్తుంది దీన్ని అర్జెంట్గా టేక్ అర్జెంటుగా కిందికి దింపాలి అనుకున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది రోడ్డు మీదనే ఆగుతుంది అన్నమాట ఓకే సో నేషనల్ హైవేలో భాగంగా నేషనల్ హైవేలో భాగంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ని డెవలప్ చేశారు ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు అంటే రాజస్థాన్లో ఓకే సో ఎన్హెచ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేషనల్ హైవే నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో భాగంగా మనకి ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ని డెవలప్ చేయ చేశారన్నమాట సో విమానంలో ఏదైనా సాంకేతిక లోపం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అవసరం ఉంటే అది నేషనల్ హైవేపై దిగిపోవచ్చు అన్నమాట సో దీన్నే మనం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫీల్డ్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ నేషనల్ హైవే విల్ బీ యూస్డ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మొట్టమొదటిసారి నేషనల్ హైవేల పైన విమానాలు అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేయవచ్చు అలాంటి వ్యవస్థను రాజస్థాన్లో ఆవిష్కరించారు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఎవరు రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ రంగంలో తమ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు తమ రాష్ట్రానికి చెందిన అభ్యర్థులకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఒక చట్టాన్ని చేసింది జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే దాదాపు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలలో ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రైవేట్ రంగంలోని ఉద్యోగాలలో డెబ్బై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ స్థానికులకే అదేవిధంగా మంత్లీ శాలరీ అప్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ సో జార్ఖండ్లో ఉన్న స్థానికులకు ప్రైవేట్ రంగంలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించాలి అదేవిధంగా వాళ్ళ జీతాలు మినిమం నెలకి నలభై వేలుగా నిర్ణయించింది ఈ బిల్లు ద్వారా జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నమాట ఓకే సో ఒకసారి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చూడాలి వన్స్ నోటిఫైడ్ జార్ఖండ్ విల్ బికమ్ ద థర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ హర్యానా టు పాస్ ఎ సచ్ లా ఓకే సో ప్రైవేట్ రంగంలో డెబ్బై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ స్థానికులకే కల్పించే రాష్ట్రాల జాబితాలో హర్యానా ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత జార్ఖండ్ మూడవ రాష్ట్రంగా నిలవబోతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇటీవల భారతదేశ ప్రభుత్వం మరియు పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ దేశ ప్రభుత్వం ఒక ఒప్పంద పత్రం మీద సైన్ చేశాయి దీని ప్రకారం జరిగేది ఏంటి అని అంటే పోర్చుగల్ గవర్నమెంట్లో పోర్చుగల్ ప్రభుత్వంలో పనిచేయడం కోసం భారతదేశ భారతదేశ అధికారులను కూడా భారతదేశ అధికారులను కూడా రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదా సో భారతదేశంలో పోర్చుగల్ అధికారులు పనిచేయచ్చు దాని ప్రకారం భారతదేశ ప్రభుత్వం వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పోర్చుగల్లో పనిచేయడం కోసం భారతదేశానికి చెందిన అధికారులను అక్కడ కూడా పనిచేయించుకోవచ్చు అన్నమాట దీన్నే ఒప్పంద పత్రం ఎవరి మధ్యలో భారతదేశం మరియు పోర్చుగల్ మధ్యలో ఆ తర్వాత మనకి హిమాలయన్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే సో ప్రతి సంవత్సరం తొమ్మిది సెప్టెంబర్ నైన్త్ సెప్టెంబర్ని మనం హిమాలయన్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ హిమాలయన్ డేని సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈసారి ఈ హిమాలయన్ డేని సెలబ్రేట్ చేసింది ఎవరు అని అంటే నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ నౌలా ఫౌండేషన్ ఓకే సో ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి తొమ్మిదవ సెప్టెంబర్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నైన్త్ సెప్టెంబర్ని హిమాలయన్ డేగా సెలబ్రేట్ చేశారు అండ్ ఈ సంవత్సరం హిమాలయన్ డే యొక్క థీమ్ థీమ్ ఏంటి అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ అండ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఓకే హిమాలయాల పట్ల మన బాధ్యత ఏంటి అదేవిధంగా మనం హిమాలయాస్కి ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నాము ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ అన్నమాట సో ఒకసారి దీని వెనకాల ఉన్న చరిత్ర చూద్దాం హిమాలయ దివస్ లేదా హిమాలయన్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ నైన్త్ సెప్టెంబర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోనే దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారన్నమాట సో రెండు వేల ఈ హిమాలయన్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అండ్ ఇక అధికారికంగా అఫీషియల్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుండి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ హిమాలయన్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తుంది అన్నమాట ఆ తర్వాత ఇటీవల ఇండియా ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్న ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఓకే ఐఐటీలు కానివ్వండి ఐఐఎంలు కానివ్వండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లు కానివ్వండి వీటికి సంబంధించి ర్యాంకింగ్స్ భారతదేశంలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో విద్యను అందిస్తున్న విద్యా సంస్థలేవి అని ఇటీవల ర్యాంకింగ్ విడుదల చేశారనమాట దీన్నే మనం ఇండియా ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటున్నాం అండ్ ఈ ర్యాంకింగ్స్ని విడుదల చేసింది ఎవరు అంటే యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సో హూ ఈజ్ అవర్ యూన
రైట్ సో విద్యా సంస్థలకి ఇచ్చే ర్యాంకింగ్స్ని ఏమంటాము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాము అండ్ ఈ ర్యాంకింగ్స్ కూడా మనకు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ విద్యలో ఓకే ఇంజనీరింగ్ విద్యలో భారతదేశంలోనే టాప్ నెంబర్ వన్ కాలేజ్గా నిలిచింది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఓకే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు విషయానికి వస్తే యూనివర్సిటీ హోదాలో అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే పరిశోధన పరిశోధన చేసే సంస్థల్లో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది ఐఐఎస్సి బెంగళూరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆ తర్వాత మనం ఒకసారి చూద్దాం ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే మేనేజ్మెంట్ చదువుల విషయానికి వస్తే మేనేజ్మెంట్ చదువుల విషయానికి వస్తే ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఇక మెడికల్ విద్య విషయానికి వస్తే ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అనమాట ఫార్మసీ విషయానికి వస్తే మనకి జామియా హందర్త్ ఈ సంస్థ ఫస్ట్ స్థానంలో నిలిచింది క్లియర్ ఆ తర్వాత మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న కాలేజెస్ విషయానికి వస్తే మిరాండా కాలేజ్ ఇది మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అనమాట ఓకే ఇక ఆర్కిటెక్చర్ విషయానికి వస్తే ఆర్కిటెక్చర్ విషయానికి వస్తే ఐఐటి రూర్కి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది క్లియర్ ఆ తర్వాత మనకి లా లా విషయానికి వస్తే మనకి నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ బెంగళూరులో ఉంది ఇది లా విద్యలో టాప్ కాలేజ్గా నిలిచింది అనమాట ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ విద్యకు ఐఐటి మద్రాస్ యూనివర్సిటీ హోదా మరియు పరిశోధన సంస్థగా ఐఐఎస్సి బెంగళూర్ ఓకే మొత్తం భారతదేశంలోని అన్ని కాలేజీలలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ మిరాండా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ విద్యలో ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ మెడిసిన్ విద్యలో ఏఐఎంఎస్ అంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ న్యూఢిల్లీ ఫార్మసీ విద్యలో జామియా హందర్ద్ కాలేజ్ రైట్ సో వీటిని మనం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటాము విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ వీటిని విడుదల చేస్తుంది ఆ తర్వాత మై బీ డిజిటల్ త్రీ పాయింట్ ఓ సో ముఖ్యంగా వీధి వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఓకే వీధి వ్యాపారులు స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటాం కదా సో వీధిలో పండ్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు లేదా రకరకాల వస్తువులను అమ్ముకునే వాళ్ళని స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటాం సో ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్లో ఈ వీధి వ్యాపారుల్లో డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రోత్సహించడం సో వాళ్ళు కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం కోసం మై బీ డిజిటల్ త్రీ పాయింట్ ఓ పేరుతో కార్యక్రమం లాంచ్ చేశారన్నమాట ఓకే సో ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసిన రెండు మంత్రిత్వ శాఖలు ఏంటి ఒకటి గృహ నిర్మాణ మరియు పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ దీన్నే మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ అంటాము ఆ తర్వాత మీటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి మై బీ డిజిటల్ త్రీ పాయింట్ ఓ అనే కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేశాయి ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా స్ట్రీట్ వెండర్స్ వీధి వ్యాపారులను కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ వైపు మళ్ళించడం సో వాళ్ళు కూడా తమ బండి మీదనో లేదంటే తమ చిన్న షాప్ దగ్గర డిజిటల్ పేమెంట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ వరల్డ్స్ నార్దర్న్ మోస్ట్ ఐలాండ్ సో ఇటీవల ప్రపంచంలోనే ఉత్తరాగ్ర ఐలాండ్గా ఉత్తరాగ్ర ద్వీపంగా ఒక ద్వీపాన్ని గుర్తించారు అండ్ ఎక్కడ గుర్తించారు గ్రీన్ల్యాండ్ సో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఐలాండ్ ఏది అతిపెద్ద ద్వీపం ఏది గ్రీన్ల్యాండ్ అంటాం అవునా సో ఈ గ్రీన్ల్యాండ్ అనే ద్వీపానికి ఉత్తరాన ఒక ద్వీపాన్ని ఒక ఐలాండ్ని కనిపెట్టారు రీసెర్చర్స్ అండ్ దీన్ని ఏమంటున్నారంట వాళ్ళు అంటే ప్రపంచంలోనే నార్దర్న్ మోస్ట్ ఉత్తరాగ్రానికి ఉన్న ద్వీపం ఏది అని అంటే ఈ ద్వీపంగా చెప్తున్నారు వరల్డ్స్ నార్దర్న్ మోస్ట్ ఐలాండ్ ఎక్కడ డిస్కవర్ చేశారు మనకి ఆర్కిటిక్ ఓషన్లో గ్రీన్ల్యాండ్ అనే ద్వీపానికి పైన ఓకే సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నారు దీన్ని పేరు ఏమని పెట్టుతున్నారంట అంటే కుకెర్టాక్ అవర్నర్ ల్యాక్ ఓకే కుకెర్టాక్ అవర్నర్ ల్యాక్ దీన్ని పేరు ఏమని పెట్టాలనుకున్నారంట కుకెర్నాక్ అవర్నర్ ల్యాక్ అంటే ప్రపంచంలోనే నార్దర్న్ మోస్ట్ ఐలాండ్ అని అర్థం సో ఇటీవల ఎక్కడ కనిపెట్టారు గ్రీన్ల్యాండ్కి పైన గ్రీన్ల్యాండ్కి ఉత్తరాన ప్రపంచంలోనే ఉత్తరాగ్ర ద్వీపంగా దీన్ని గుర్తించారన్నమాట సో ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు అంటే మనకి డెన్మార్క్ దేశానికి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల నార్దర్న్ మోస్ట్ ఐలాండ్ని గుర్తించారు అండ్ దానికి ఈ పేరును పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఇది గ్రీన్ల్యాండిక్ భాష అన్నమాట ఓకే కుకెర్ ట్యాక్ అవనర్ ల్యాక్ అంటే నార్దర్న్ మోస్ట్ ఐలాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అర్థం గ్రీన్ల్యాండ్ భాషలో రైట్ ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి డుగాంగ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఓకే డుగాంగ్ అంటే ఒక రకమైన సముద్ర తిమింగిలంగా చెప్పొచ్చు అన్నమాట మనం
దాన్ని మనము పాక్ జలసంధి లేదా పాక్ బే అని అంటాం సో ఈ ప్రాంతంలో భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి డుగాంగ్ కన్జర్వేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేశారు తమిళనాడులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ డుగాంగ్ల విషయానికి వస్తే ఈ డుగాంగ్ల విషయానికి వస్తే ఇవి ఐయుసిఎన్ లిస్టులో వల్నరబుల్గా కేటగరైజ్ చేయబడ్డాయి అనమాట ఓకే సో సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడులో అదేవిధంగా డుగాంగ్ ఆర్ సీకవ్ వీటిని ఏమంటాము డుగాంగ్ ఆర్ స్టీకవ్ అంటాము అండ్ వీటిని అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ద్వీపాల సమూహానికి జంతువుగా కూడా ఓకే సో డుగాంగ్ ఈజ్ ద స్టేట్ యానిమల్ స్టేట్ యానిమల్ ఫర్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఈ పాయింట్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇటీవల ఇటీవల ఏ సిటీ ఆన్ ద సీ పేరుతో ఓకే లగ్జరీ క్రూయిస్ సర్వీస్ని ప్రారంభించారు సో క్రూయిస్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి సముద్ర ప్రయాణం అనమాట సింపుల్గా ఓకే సో ఐఆర్సిటీసీ ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అలాంగ్ విత్ కార్డీలియా క్రూజెస్ సో ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి సముద్రంపై మంచి లగ్జరీ అనుభూతిని కలిగించేలా లగ్జరీ అనుభూతిని కలిగించేలా మనకి లక్షద్వీప్ గోవా దామనందియు కొచ్చిన్ మరియు తమిళనాడు ముంబై సో ఈ తీర ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ లగ్జరీ షిప్లో షిప్లో ప్రయాణించడానికి టూరిజం శాఖ ఒక విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది అనమాట సో సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుండి ఈ సేవలు ప్రారంభమవనున్నాయి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ షిప్లో ఎక్కువ టికెట్ బుక్ చేసుకోండి రైట్ ఆ తర్వాత మనకి అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ డెప్త్ ఇటీవల ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఒక సర్వేని ప్రకటించింది ఈ సర్వే ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం రైతులలో యాభై శాతానికి పైగా అప్పులలో ఉన్నారు అండ్ ఒక్కొక్కరిపై ఎంత అప్పు ఉందంట అంటే డెబ్బై నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు డెబ్బై నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయి దాదాపు ప్రతి ఒక్క రైతు మీద ఉన్న అప్పు ఓకే సో ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ చెప్తుంది ఆ తర్వాత మనకి హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ సో ఇటీవల హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక ఎక్స్ప్రెస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ అంతా కూడా ఎల్హెచ్బి బోగీస్తో తయారు చేశారనమాట సో ఎల్హెచ్బి బోగీస్ అంటే ఏంటో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ముఖ్యంగా ఈ ఎల్హెచ్బి బోగీస్ చాలా లైట్గా ఉంటాయి ట్రెడిషనల్ బోగీలతో పోలిస్తే అదేవిధంగా ఈ బోగీల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మనం ట్రైన్లో కూర్చున్నప్పుడు ట్రైన్ స్పీడ్గా వెళ్తే మనకు కొంచెం కుదుపుతూ ఉంటాయి అవునా సో ఈ ఎల్హెచ్బి బోగీల్లో అలాంటి కుదుపులు ఉండవు అన్నమాట సో ఈ ఎల్హెచ్బి టెక్నాలజీ బోగీల వల్ల మనకి మన ప్రయాణం అనేది సాఫీగా జరుగుతుంది ఎల్హెచ్బి యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఇటీవల హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక ఎక్స్ప్రెస్ని లాంచ్ చేశారు సో దీన్ని మొత్తం ఎల్హెచ్బి బోగీలతో తయారు చేశారు అసలు ఈ హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు నడుస్తుంది అంటే మనకు జగదల్పూర్ సో ఛత్తీస్గఢ్లోని జగదల్పూర్ నుండి ఒడిశా రాజధాని అయిన భువనేశ్వర్ వరకు భువనేశ్వర్ వరకు ఈ ట్రైన్ నడుస్తుంది అన్నమాట ఓకే సో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా రాష్ట్రాల మధ్యలో ఈ ట్రైన్ ప్రయాణిస్తుంది రైట్ ఆ తర్వాత మనకి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ సో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్కి నార్మల్గా ముస్లిం వ్యక్తితో లేదా క్రిస్టియన్ వ్యక్తితో అపాయింట్ అయ్యేవాడు చైర్మన్గా కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఒక సిక్కు వ్యక్తిని నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ చైర్మన్గా నియమించింది సో హూ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ మైనారిటీస్ అంటే సర్దార్ ఇక్బాల్ సింగ్ లల్పురా సర్దార్ ఇక్బాల్ సింగ్ లల్పురాని ఇటీవల నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్కి చైర్మన్గా అపాయింట్ చేశారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో మొట్టమొదటిసారి గవర్నమెంట్ మైనారిటీస్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంది అండ్ దానికి అనుగుణంగా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ చట్టం ద్వారా నేషనల్ మైనారిటీస్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇది ఒక చట్టబద్ధ సంస్థ స్టాట్యూటరీ ఆర్గనైజేషన్ సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎ స్టాట్యూటరీ ఆర్గనైజేషన్ కమెంట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ రైట్ సో ఇక నేషనల్ మైనారిటీస్ కమిషన్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మొత్తం ఒక చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ మరియు ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు అండ్ వీళ్ళందరినీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది రైట్ ఆ తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ మెషిన్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కొనికల్ షేప్డ్ ఫైర్ వర్క్స్ అంటే ముఖ్యంగా మనకి దివాళీ టైంలో దివాళీ టైంలో కోన్ షేప్లో ఉండే ఫైర్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా చిచ్చు బుడులు అంటాం సో ఈ కొనికల్ షేప్లో ఉన్న ఫైర్ వర్క్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పేటెంట్ అధిక హక్కులను పేటెంట్ హక్కులను ద ఎంఎస్ఎంఈ టూల్ రూమ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైన్ ఈ పేటెంట్
మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆ డిజైన్ పై హక్కు వీటికి లభించింది అన్నమాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత మనకి వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే సో సెప్టెంబర్ పదిని సెప్టెంబర్ పదిని మనము ప్రతి సంవత్సరం సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే ఆత్మహత్య నిరోధక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము ఒకసారి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాము మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణిస్తున్న వారిలో పదిహేడు సూసైడ్ అనేది పదిహేడవ కారణంగా ఉంది ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఎవ్రీ ఫార్టీ సెకండ్స్ ప్రతి నలభై సెకండ్లకు ప్రతి నలభై సెకండ్లకు ఒకరు సూసైడ్ ద్వారా చనిపోతున్నారు సో ఈ సూసైడ్ నిరోధన లేదా ఈ సూసైడ్ని మనం ఎలా నిరోధించవచ్చు సో ఏ మనిషి ఏ మనిషిలోనైనా ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కనిపిస్తుంటా కనిపిస్తే అతన్ని ఏం చేయాలి మనం దగ్గరికి తీసుకోవాలి సో అతని బాధ ఏంటో మనం పంచుకోవాలి ఈ విధంగా సూసైడ్ చేసుకునే ఆలోచనలు అనేవి ఆ మనిషి యొక్క మైండ్లో నుంచి మనం తీసేయచ్చు సో సెప్టెంబర్ టెన్త్ వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే రైట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ హిమాలయన్ డే సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ సో ఇటీవల మనకి ఈ వంట నూనెలు లేదా వీటినే మనం సింపుల్గా ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అంటాం అవునా సో ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అంటే ఏంటి మన వంటల్లో వాడే నూనెల్ని ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అంటాము సో ఈ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ పైన డ్యూటీ ట్యాక్స్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించడం జరిగిందన్నమాట సో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కోవిడ్ ప్యాండమిక్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి మనకి వంట నూనె ధరలు అనేవి ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉన్నాయి అవునా సో ఒక విధంగా ఈ ధరలను నియంత్రించడం కోసం అదుపులోకి దేవడం కోసం తగ్గించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్యూటీని తగ్గించడం జరిగింది ఏ ఏ ఆయిల్స్ పైన తగ్గించింది అంటే పామ్ ఆయిల్ మీద సోయాబీన్ ఆయిల్ మీద అదేవిధంగా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మీద సో దేశవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా వంట నూనెలో భాగంగా వాడే ఆయిల్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట ఓకే పామ్ ఆయిల్ ఆ తర్వాత మనకి సోయాబీన్ ఆయిల్ మరియు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈ ఆయిల్స్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అండ్ వీటిని ఈ ధరలను తగ్గించడం కోసం డ్యూటీని తగ్గించడం జరిగింది టూ పాయింట్ ఫైవ్కి తగ్గించింది అన్నమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో లెవెంత్ సెప్టెంబర్ నుండి ఈ తగ్గించిన డ్యూటీతో వంట నూనె ధరలు నిర్ణయించబడతాయి అన్నమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ద స్టాండర్డ్ రేట్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆన్ రిఫైన్డ్ పామ్ ఆయిల్ రిఫైన్డ్ సోయాబీన్ ఆయిల్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ టు అంటే ఇంతకుముందు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండింది ఇప్పుడు దాన్ని థర్టీ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పరిమితం చేశారు అన్నమాట టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్యూటీని తగ్గించి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వార్త చూద్దాము దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కార్బన్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఐస్ల్యాండ్ అనే దేశం యూరోప్లో ఉన్న ఈ ఐస్ల్యాండ్ అనే దేశం ఏం చేసింది అంటే డైరెక్ట్గా గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకొని ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని భూమి పొరల్లో నిక్షిప్తం చేస్తారన్నమాట ఓకే సో ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ బై ఏ మెషినరీ అండ్ దట్ ఎయిర్ ఈజ్ బర్న్డ్ ఇన్ ద అర్త్ క్రస్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆ కార్బన్ అంతా అర్త్ క్రస్ట్లో బరీ అవ్వడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్లోకి అంటే పర్యావరణంలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల కాదన్నమాట సో ఈ విధంగా ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ని మొట్టమొదటిసారి రూపొందించి ప్రయోగంలోకి తీసుకొని వచ్చింది ఐస్ల్యాండ్ అనే దేశం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఓర్కా దాని పేరు ఏమని పెట్టారు ఆ ఓర్కా అని ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని క్యాప్చర్ చేసే ఆ మొత్తం ఫెసిలిటీ పేరుని ఓర్కా అని పెట్టారు ఐస్ల్యాండ్ దేశంలో ఈ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారనమాట ఓకే సో ద లార్జెస్ట్ డైరెక్ట్ ఎయిర్ కార్బన్ క్యాప్చర్ ఫెసిలిటీ అంటాం దీన్ని ఓకే డైరెక్ట్ ఎయిర్ కార్బన్ క్యాప్ క్యాప్చర్ ఫెసిలిటీ సో మనకి ఇక్కడ పర్యావరణంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వస్తుంది అవునా సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అవునా సో క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత అది భూమి పొరల్లోకి వెళ్తుంది భూమి పొరల్లో నుండి దాని నుండి కొత్తగా ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేస్తారన్నమాట రైట్ అదేవిధంగా ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం అలాగే బరీ చేసి పెడితే బొగ్గు కూడా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా వెహికల్స్ ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పర్యావరణంలోకి కాకుండా భూమి పొరల్లో నిక్షిప్తం చేసి దాన్ని ఫర్దర్గా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం వాడడం ఈ ఫెసిలిటీనే మనం ఏమంటున్నాము అంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్ కార్బన్ క్యాప్చర్ ఫెసిలిటీ ఐస్ల్యాండ్ దేశంలో విజయవంతంగా దీన్ని ప్రయోగించారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దీనిపై క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట రైట్ ఆ తర్వాత మనకి కలర్ కోడెడ్ వెదర్ వార్నింగ్ ఓకే సో మనకి ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాతావరణ శాఖ అంటాం కదా సో భారతదేశ వాతావరణ శాఖ మనకి వర్షపాతాల గురించి అదేవిధంగా ఎండలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి వీటన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారం అందించే ఒక పెద్ద శాఖ అన్నమాట 
అవునా సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రైనీ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి మాన్సూన్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి వర్షాలు అనేవి అధికంగా పడుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ వర్షాల విషయానికి వస్తే ఢిల్లీలో కూడా వర్షాలు అనేవి అధికంగా పడుతున్నాయి సో ఐఎండి ఒక ఆరెంజ్ అలర్ట్ని జారీ చేసింది ఓకే సో ఢిల్లీ ప్రాంతానికి ఐఎండి ఆరెంజ్ అలర్ట్ని జారీ చేసింది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అసలు ఈ కలర్ కోడెడ్ అలర్ట్స్ ఏంటి అంటే ఆరెంజ్ కలర్ అలర్ట్ జారీ చేస్తే ఎలాంటి ప్రమాదం అదేవిధంగా ఏ ఏ కలర్లు ఉన్నాయో అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి గ్రీన్ సో గ్రీన్ కలర్ అలర్ట్ని జారీ చేసింది అనుకోండి వాతావరణ శాఖ మనకి ఆల్ ఈజ్ వెల్ సో ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు సాధారణ వర్షపాతం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎల్లో ఎల్లో అనగానే మనకి ఎల్లో కలర్తో ఉన్న అవేర్నెస్ లేదా ఎల్లో కలర్ అలర్ట్ని కనుక ఐఎండి జారీ చేస్తే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే సో ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎల్లో ఇండికేట్స్ సివియర్లీ బ్యాడ్ వెదర్ సివియర్లీ బ్యాడ్ వెదర్ ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ ఆర్ అంబర్ అంటే ఒక విధంగా మనకి కాషాయ రంగు లేదా ఆరెంజ్ రంగు నారింజ్ రంగు అలర్ట్ని కనుక ప్రిపే ఒకసారి జారీ చేస్తే ఈజ్ ఇష్యూడ్ యాజ్ అ వార్నింగ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ వెదర్ ఎల్లో బ్యాడ్ వెదర్ ఆరెంజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ వెదర్ ఇక రెడ్ విషయానికి వస్తే రెడ్ విషయానికి వస్తే సో చాలా చాలా బ్యాడ్ వెదర్ ఒక విధంగా సగటు మనిషి జీవితాన్ని డిస్టర్బ్ చేసే అంతలా వాతావరణం ఉండబోతుంది అని అర్థం ఓకే సో రెడ్ అంటే డేంజర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా రెడ్ కలర్ అలర్ట్ని వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది ఏదైనా ప్రాంతానికి అనుకుంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఢిల్లీకి సంబంధించి ఢిల్లీలో కురుస్తున్న వర్ష వర్షాలను గుర్తుపెట్టుకొని వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ కలర్ అలర్ట్ని జారీ చేసింది ఆ తర్వాత మనకి టూ ప్లస్ టూ మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా సో ఇండియా మరియు ఆస్ట్రేలియా మధ్యలో ఇండియా మరియు ఆస్ట్రేలియా మధ్యలో అంటే భారతదేశ రక్షణ మంత్రి అదేవిధంగా భారతదేశ విదేశాంగ మంత్రి అండ్ వైజ్ వర్స అంటే ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి సంబంధించిన రక్షణ మంత్రి అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి సంబంధించిన విదేశాంగ మంత్రి ఈ నలుగురు మంత్రుల సమావేశాన్ని మనము టూ ప్లస్ టూ మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ అని అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏ రెండు మంత్రిత్వ శాఖలు లేదా ఏ ఏ ఇద్దరు మంత్రులు పాల్గొంటున్నారు ఒకరు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయితే ఇంకొకరు ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఓకే ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సో రెండు దేశాలకు చెందిన ఇండియా మరియు ఆస్ట్రేలియా ఈ రెండు దేశాలకు చెందిన డిఫెన్స్ మరియు ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మీటింగ్ లో పాల్గొనబోతున్నారు ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా మరియు ఆస్ట్రేలియా మరియు భారతదేశం మధ్యలో ఉన్న రక్షణ సంబంధాలను డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ని బలపరచుకోవడం అదేవిధంగా డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ని బలపరచుకోవడం ఈ ఉద్దేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట రైట్ సో మనకి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇటీవల టూ ప్లస్ టూ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మరియు ఫారెన్ మినిస్టర్ డైలాగ్ ఇటీవల మనం ఏ దేశంతో చేశాము అంటే దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా ఆ తర్వాత మనకి చిల్డ్రన్స్ కోడ్ సో నార్మల్గా ప్రజెంట్ ఇంటర్నెట్ యుగం అంటున్నాం అవునా సో ప్రస్తుతం ఉన్న కాలాన్ని ఇంటర్నెట్ యుగం అంటున్నాం అండ్ చిన్నపిల్లలకు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఫోన్లలో ఏం చూస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో మనము ఒక విధంగా వాళ్ళపై కాన్స్టెంట్గా పర్యవేక్షణ పెట్టలేము అవునా ఒక విధంగా ఈ పిల్లలు ఆ మొబైల్స్లో చూ ఏవేవో చూడడం వల్ల వాళ్ళ మైండ్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి సో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా ఓకే వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా వాళ్ళ మైండ్ చేంజ్ అయ్యే విధంగా కంటెంట్ని పబ్లిష్ చేయొద్దు ఓకే సో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయిన ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి ఫేస్బుక్ కానివ్వండి టిక్టాక్ కానివ్వండి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లలకు అవసరం లేని కంటెంట్ని సో దాంట్లో అడల్ట్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు న్యూడిటీ ఉండొచ్చు వాయిలెన్స్ ఉండొచ్చు సో ఇలాంటివన్నీ పిల్లల మెదళ్ళని ఖరాబ్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి చిల్డ్రన్స్ కోడ్ పేరుతో ఇటీవల యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఒక చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది అనమాట ఓకే ఒక చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది క్లియర్ సో ఈ చట్టం ద్వారా ఆ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి చిల్డ్రన్స్ కోడ్ పేరుతో ఇటీవల చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టిన దేశం ఏది అంటే దట్ ఈస్ యూకే రైట్ ఆ తర్వాత మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరిహి ఓకే సో మన అందరికీ తెలుసు అక్షయ్ కుమార్ ఒక మూవీ తీశాడు కేసరి అని సో ఆ కేసరి మూవీ యొక్క బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటి అంటే ఇదే బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరిహి ఓకే సో సెప్టెంబర్ పన్నెండవ తారీఖుకి సెప్టెంబర్ పన్నెండవ తారీఖుకి ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరి సారాగరిహి యుద్ధం జరిగి నూట ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట ఎన్ని సంవత్సరాలు నూట ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సో ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరిహి ఎక్కడ జరిగింది అంటే ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ ప్రాంతంలో ఓకే సో దీన్నే
దాదాపు ఎనిమిది వేల మంది ఓకే ఎనిమిది వేల మంది పాకిస్తాన్ ట్రైబ్ లీడర్స్ లేదా పాకిస్తానీ ట్రైబల్ ఫైటర్స్ అఫ్రీదీలని సో ఇలా చాలామంది తెగలకు సంబంధించిన పాకిస్తాన్ తెగలకు సంబంధించిన చాలామంది దాదాపు ఎనిమిది వేల మందితో ఇరవై రెండు మంది సిగ్ సోల్జర్స్ ఫైట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట సో దాదాపు వీళ్ళు ఈ సారాగరి అనే ప్రదేశాన్ని పాకిస్తాన్ సేనలు ఆక్యుపై చేసుకోకుండా కేవలం ఇరవై రెండు మంది ఎనిమిది వేల మంది పాకిస్తాన్ సైనికులను అడ్డుకున్నారు ఏడు గంటల పాటు సో అల్టిమేట్గా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు దాన్ని వశం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి పాకిస్తాన్ వాళ్ళని తరిమి కొట్టారు కానీ కేవలం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు మంది సోల్జర్స్ దాదాపు ఎనిమిది వేల మందిని ఏడు గంటల పాటు నిలవరించగలరన్నమాట ఓకే సో దీంట్లో భాగంగా మనం ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే ఈ ఇరవై రెండు మందికి నాయకత్వం వహించింది హవిల్దార్ ఈషన్ సింగ్ ఓకే సో ఈషర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ఈ ఇరవై రెండు మంది సిక్ సైనికులకి నాయకత్వం వహించాడనమాట రైట్ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరి అనేది భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్ అండ్ సిక్ సోల్జర్స్ యొక్క బ్రేవరీ సిక్ సోల్జర్స్ యొక్క సామర్థ్యాలను తెలిపే ఒక బ్యాటిల్గా ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది సో దీనికి సంబంధించి మనకు కంప్లీట్ అవగాహన కావాలి అంటే యూ కెన్ వాచ్ కేసరి మూవీ ప్రజెంట్ ఇన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రైట్ ఆ తర్వాత మనకి రానికేట్ ఫెర్నరీ క్లియర్ సో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫెర్నరీ అసలు ఫెర్నరీ అంటే ఏంటి ఫెర్నరీ అంటే ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్న్స్ అంటాం ఓకే సో చెట్లలో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే చెట్లు ఏంటి ఫర్న్స్ సో ఫర్న్స్ అంటే పుష్పాలు ఇయ్యని చెట్లను ఫర్న్స్ అంటాం ఓకే సో నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏ చెట్టుకైతే పుష్పాలు రావో వాటిని ఫర్న్స్ అంటాం అన్నమాట ఓకే సో ఈ ఫర్న్స్ చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి మనకి ఫర్న్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చూడవచ్చు మనం బయట వెళ్ళినప్పుడు రైట్ సో ఫర్న్స్ అంటే ఏంటి అంటే పుష్పాలు లేని పుష్పాలు పూయించలేని చెట్లను ఫర్న్స్ అంటాము అండ్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నరీ ఓకే ప్రతి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నరీ సో మామూలుగా ప్లాంట్స్ చెట్లు ఉంటే దాన్ని నర్సరీ ఎలాగంటాము ఫర్న్స్ ఉంటే దాన్ని ఫర్నరీ అంటాము ఓకే సో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నరీని ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని రానీఖేట్లో ఏర్పాటు చేశారన్నమాట సో రానీఖేట్ అనేది ఒక ప్రసిద్ధ హిల్ స్టేషన్గా కూడా ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఈ రానీఖేట్ రైట్ సో రానీఖేట్లో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నరీని ఏర్పాటు చేశారు మరి ఫర్న్స్ అంటే ఏంటి పుష్పాలు విధిల్చని లేదా పుష్పాలు ఫ్లవర్స్ లేని చెట్లను నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ని మనము ఫర్న్స్ అంటాం అన్నమాట ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఎన్డిఆర్ సో ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్డిఆర్ పేరుతో ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది అన్నమాట మరి వాట్ ఈస్ దిస్ ఎన్డిఆర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ముఖ్యంగా మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ సమయాల్లో ఆన్లైన్ విద్యకి ఓకే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్కి చాలా ప్రాముఖ్యతని ఏర్పడింది అవునా సో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ని ఆన్లైన్లో ఎలా అందించాలి వాటికి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏం రూపొందించాలి ఏ విధంగా ఆన్లైన్ విద్యను ప్రజల్లోకి లేదా విద్యార్థుల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఈ ఆన్లైన్ విద్యకు సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి సో ఇలాంటి అన్ని విషయాలతో కూడుకున్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డెవలప్ చేయబోతుంది దాన్నే మనము ఎన్డిఆర్ అంటున్నాం ఏమంటున్నాము ఎన్డిఆర్ సో ఎన్డిఆర్ అంటే ఏంటో చూడండి నేషనల్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఈ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ ఏ విధంగా డిజిటల్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ని అందించాలి ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక పోర్టల్ని లాంచ్ చేయబోతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్డిఆర్ పేరుతో సో ఎన్డిఆర్ వార్త ఇటీవల వార్తలో నిలిచిన ఎన్డిఆర్ దేనికి సంబంధించింది అంటే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది ఆ తర్వాత ఇటీవల మనకు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న విజయ్ రూపాని రిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ నూతనంగా గుజరాత్కి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు భూపేంద్ర పటేల్ భూపేంద్ర పటేల్ ఇటీవల గుజరాత్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు సో ఇతను గుజరాత్ కి సెవెంటీన్త్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుజరాత్ కి సెవెంటీన్త్ చీఫ్ మినిస్టర్ యాభై తొమ్మిదేళ్ల వయసులో గుజరాత్ సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇతను మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అన్నమాట ఓకే సో హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఎమ్మెల్యే సో నార్మల్ గా సీనియర్ ఎమ్మెల్యేస్ కే చీఫ్ మినిస్టర్ పదవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఇతను మొట్టమొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక అవ్వబడ్డాడు అన్నమాట సో మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక అవ్వడంతోనే ఇతనికి చీఫ్ మినిస్టర్ పదవి లభించింది రైట్ సో ఇతను గుజరాత్ లోని గట్లోడియా ఓకే గట్లోడియా అనే నియోజకవర్గం న
రైట్ దీనికన్నా ముందు గుజరాత్కి సీఎంగా ఎవరున్నారు విజయ్ రూపాణి ఉన్నారు ఆ తర్వాత మనకి సెలైన్ గార్లిక్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెక్నిక్ సో మనము మార్నింగ్ సో మనకి మామూలుగా సోర్ త్రోట్ ఉన్నప్పుడు కానీ గొంతులో నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు కానీ మనము ఒక ఒక ప్రక్రియ చేస్తూ ఉంటాం ఏంటి అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసుకొని లేదా పసుపు వేసుకొని గార్లింగ్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా గార్గ్లింగ్ అంటాం దాన్ని రైట్ సో ఈ గార్గ్లింగ్ ద్వారా కూడా గార్గ్లింగ్ ద్వారా కూడా కరోనా వైరస్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా ఓకే కరోనా వైరస్ మనకు ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా తెలుసుకునే ఒక నూతన విధానాన్ని రీసెర్చర్స్ డెవలప్ చేశారనమాట దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము సలైన్ గార్గిల్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెక్నిక్ సో సలైన్ అంటే ఉప్పు నీటితో ఉప్పు నీటితో గార్గిలింగ్ చేయడం ద్వారా ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షల్లో ఎఫెక్టివ్గా మనం ఇతనికి కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఒకసారి చూడండి నాగ్పూర్లో ఉన్న నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీన్నే మనము నీరి అంటాం నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది కొత్తగా సలైన్ గార్గిల్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెక్నిక్ని డెవలప్ చేసింది అండ్ దీన్ని కమర్షియల్గా కూడా కమర్షియల్గా కూడా దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కమర్షియల్గా ప్రజల లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి అని భావిస్తున్నారనమాట ఓకే సో ఇటీవల ఉప్పు నీటితో గార్గిలింగ్ టెక్ గార్గిలింగ్ చేయడం ద్వారా ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షలకు అనుగుణంగా కరోనా వైరస్ను డిటెక్ట్ చేసే ప్రక్రియను డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటే నాగ్పూర్లోని నీరి సంస్థ నీరి అంటే నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట రైట్ సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఎక్కడైతే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువగా అవైలబుల్గా లేవో అంటే ముఖ్యంగా మనకి ట్రైబల్ ఏరియాస్ కానివ్వండి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఈ టెక్నిక్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని రీసెర్చర్స్ భావిస్తున్నారు ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ రాజ రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ ఓకే సో రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ పేరు మీద ఫోర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మా రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీని అలీగర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారనమాట ఓకే సో రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు అలీగర్లో అలీగర్ ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది మరి ఎవరు ఈ మహారాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ అంటే ఇతను ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఒక గొప్ప రాయల్ ఫ్యామిలీలో జన్మించాడు కానీ సామాజిక సేవలో చాలా పేరు పొందాడు అన్నమాట హీ వాజ్ ఈవెన్ నామినేటెడ్ ఫర్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా సో నోబెల్ ప్రైజ్కి కూడా నామినేట్ అయ్యాడు ఈ మహారాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ సో ఇతని పేరుపై సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆలీగర్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆలీగర్లో ఇతని పేరుపై ఒక యూనివర్సిటీని లాంచ్ చేయబోతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనకి క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ ఫైన్ ఫైనాన్స్ మొబలైజేషన్ డైలాగ్ రైట్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ ఫైనాన్స్ మొబలైజేషన్ డైలాగ్ సో ముఖ్యంగా మనకి వాతావరణ మార్పులకి సంబంధించి వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి ఇటీవల అమెరికా మరియు భారతదేశం ఒక అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేశాయన్నమాట సో ఈ క్లైమేట్ యాక్షన్ అంటే పర్యావరణంలో మార్పులు వీటిని నిరోధించడానికి రెండు దేశాలు కలిసి అనేక ప్రక్రియలు ప్రారంభించబోతున్నాయన్నమాట సో మనకి యుఎస్ఏ భారతదేశం యుఎస్ఏ అండ్ ఇండియా రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మనం ఇంతకుముందు కూడా తెలుసుకున్నాము USA మరి ఇండియా అన్మ్యాండ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ వీటిని మనం UAV అంటాం లేదా సింపుల్గా డ్రోన్స్ అని అంటాం సో ఈ డ్రోన్స్ టెక్నాలజీలు కూడా భారతదేశం మరియు అమెరికా ఒప్పంద పత్రాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి అండ్ లేటెస్ట్గా భారతదేశ ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖ మంత్రి సో ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖ మంత్రి ఎవరో నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో భారతదేశ ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖ మంత్రి మరియు అమెరికాకి చెందిన ఎన్విరాన్మెంట్ శాఖ మంత్రి జాన్ కెన్నీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి ఇరు దేశాలు సహకరించుకోవాలని చెప్పి చెప్పేసి ఒక ఒప్పంద పత్రంపై ఇరు దేశ మంత్రులు సంతకం చేశారన్నమాట ఆ ఒప్పందాన్ని మనం ఏమంటున్నాము క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ డైలాగ్ అని అంటున్నాం రైట్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ ఎగ్జంప్షన్ బిల్ ఫర్ నీట్ సో తమిళనాడు ముఖ్యంగా తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ని ఉద్దేశించి రైట్ సో నీట్ ఎగ్జామ్ మనందరికీ తెలుసు మెడిసిన్ చే చేయాలనుకున్న విద్యార్థులకు ఈ నీట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా సో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన స్టాలిన్ ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ఒక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టారు సో ఈ బిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే తమిళనాడులో ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైతే మెడిసిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నీట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు 
ओके सो तमिलनाडु की चंद्र विद्यार्थी केवल तम इंटर इंटर मार्क द्वारा मेडिनी चयुच्छी इट तमिलना प्रभुत् चटा पास अंड आ चटा ने मन पर्म एग्जन बिल फर् नीट अन अट्ना सो मुख्य तमिलनाडो विद्यार्थी इक मेडिन विद्य ने अभ्यस मेडिन फार्मी डेस्ट्री यानी वीट की संबंधी विद्य ने अभ्यस वेवल इंटर मार्क जाबिता रूप दी आंटर मार्क अत्यधिक वाले मन की मेडेला प्रोत्साहिस्म नीट एग्जाम अवसर लेनी इट तमिलना प्रभुत्व चटा रूप आ तर मन की आपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वरल रिकॉर्ड सो मैं आलरे आपरेशन ब्लू फ्रीडम गो असल आपरेशन ब्लू फ्रीडम अंटे अंत मुख्य पर्सन वित् डिबिटी अटे दिव्यांगुलेवर उ प्रपंच अति एन युद्ध क्षेत्र लारजेस्ट हईयेस्ट बैटल फील इन दर्ल सियाचि ग्लेशियर अतिरोह आ कार्यक्रम ने आपरेशन एमं आपरेशन ब्लू फ्रीडम अंटना रईट सो ई आपरेशन ब्लू फ्रीडम विषयानी वस्ते इट बृंदमेदे अंत दादा एन मंदिर पर्सन वित् डिबिटी दादा एन मंदिर दिव्यांगुलचि ग्लेशियर अतिरोह जी अंड इध गिनी वरल रिकॉर्ड ओके सो प्रपंच अति एन युद्ध क्षेत्र सियाचि ग्लेशियर एन मंद विकलांगु दिव्यांगु अतिरोह अंड दी मन आपरेशन ब्लू फ्रीडम अट्ठा रईट सो इक आपरेशन ब्लू फ्रीडम विषयानी वस्ते दी आपरेशन ब्लू फ्रीडम लाचर इंडियन आर्मी विभाग में क्लास अने विभाग ओके क्लास अने विभाग इक मन की सियाचि ग्लेशियर विषयानी वस्ते सियाचि ग्लेशियर विषयानी सियाचि ग्लेशियर अत्युन शिखर लेदा अत्युन पोस्ट एंटे दाँ मन कुमार पोस्ट अट्ठना ओके सो इधंत अंत दादा पदहे वेल आर वफ रू अड़ ए सियाचि ग्लेशियर उमार पोस्ट वीलू चेरक अंड प्रपंच रिकॉर्ड उ सो इतना युद्ध क्षेत्रा अतिरोह दिव्यांगु पेरीट आपरेशन ब्लू फ्रीडम प्रपंच रिकॉर्ड किंदनमेंट रईट सो इध मन को सैप्टर सैकंड वीक दट फ्रम एटू फोर्टीन की संबंधी मोस्ट इंपारटेंट करे अफेर्स सो ही करे अफेर्स वीडियो मैं उपयोगपड़ी आशिस्ना ई हॉप यू लाइक द वीडियो फर् फर्दर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर कमेंट अं सब्सक्रैब टू अवर् ानल अंड इंका इतर डाउटना उमेंट सैक्नोयु अदे विधा मन ग्रूप वन सीरी लाचा ई हॉप दोज वीडियो आर् वेरी यूजफुल सो आ ग्रूप वन वीडियो चूस तरह ग्रूप वन की प्रिपेर अव्वाला लेदा अने डिशन की रही We are always there to help you regarding your any exam, any competitive exam preparation. Thank you.